Aloha, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch hier zu einem kleinen Valentine-Special für die Soul Couple Journey Folge Nummer 94. Und wenn du dich in Seelenpartnerschaften oder auch du als Seelenprozessen befindest und es dich interessiert, wie es denn jetzt hier in der nächsten Woche so weitergeht, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello my lovelies, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich begrüße euch hier jetzt, wie gesagt, zur Folge Nummer 94. Und ähm, dies ist hier eine Videoaufzeichnung, aber ich weiß, dass wenn ich dieses Video hochlade, dass da Valentinstag sein wird und es ist ja für einige Menschen wichtig. <lacht> also ich sage dazu immer, das ist so die kollektive, der kollektive Liebestag. Und... Ähm, naja, also wie auch immer, ich dachte, ich könnte das Thema jetzt hier mal aufnehmen, weil immerhin geht es ja auch um die Liebe und ähm, diese ähm, begleitet uns ja in unserer Soul Couple Journey hier als äh, Herrscherin, als auch als Herrscher hier definitiv. Und insofern schauen wir da jetzt einfach mal rein mit einem kleinen Special, weil ich möchte hier mit einem vollständigen Tarot-Kartendeck als auch hier einmal abfragen, wie fühlst du denn für dein Gegenüber oder beziehungsweise nicht, wie fühlst, wie denkst du ähm, deinem Gegenüber, Gegenüber? Und dann ähm, möchte ich wissen, wie fühlst du für diese Person? Und als nächstes gerne, was zeigt sich denn tendenziell in dieser Verbindung an? Aber zunächst einmal möchte ich ähm, wie immer ganz gerne wissen und das ersetzt jetzt hier aber auch so ein bisschen das Outcome, ähm, was verbindet euch beide in dieser Verbindung? Und ich habe hier ähm, ein ganz tolles neues Kartendeck ähm, von einer Freundin hier bekommen und dafür auch nochmal vielen lieben Dank. Und zwar ist das hier, das ist nicht neu, aber das ist schon ein älteres Kartendeck, das Seelenpartner Orakel Deck von ähm, Angela Hartheld und Josephine Wall. Genau. Und die genaue Beschreibung der Karten als auch die Verleg Verlinkung zu den Verlegen findest du wie immer in der Infobox. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was verbindet euch beide in den nächsten sieben Tagen? Um was geht es hier in dieser Liebe, bevor wir da dann gleich genauer reinschauen? Um was geht es hier in dieser Liebesverbindung? Boah, die sind auch echt zu mischen wie Backsteine, ey. Also, <lacht> Jetzt muss ich hier noch voll arbeiten. <lacht> so. Verzeihung an jeden, der es wirklich muss. Ähm, das war jetzt so nett gemeint. So, Deli. Und zwar, was verbindet euch miteinander? Wow, körperliche Berührung ist wichtig. So, jetzt habt das. Und ähm, für manche ist nichts wichtiger als zärtliche Berührung. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die Erfahrung habe ich auch schon mehrfach in meinem Leben gemacht. Aber das ist ja auch wirklich was Positives. Ne? Solange man jetzt nicht nur ähm, sich von seinen Trieben und von seiner körperlichen Begierde leiden lässt, ist das ja super. Ne? Also es gibt ja auch noch andere ähm, Werte außer die der Lenden, des Lendenbereichs. Und, ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall für euch beide eine Sache, die euch verbindet, vielleicht ähm, hast du niemals zuvor ähm, so Gefühle entwickelt, als dich dieser Mensch das erste Mal berührt hat. Ich nehme ja auch unbedingt wahr, dass ihr auch wirklich eine sehr schöne ähm, Sexualität lebt, die sehr harmonisch ist, sehr ausgeglichen, dass ihr beide da auch auf eure Bedürfnisse achtet oder eben auch geachtet hat, habt in der Vergangenheitsform, weil einige von euch sind ja nach wie vor hier nicht in dieser Beziehung, sondern schauen nur auf das Gegenüber. Und jetzt gucken wir uns mal genauer an, was denn jetzt hier die Karten noch so verraten möchten. Dafür werde ich jetzt aber noch mal das Licht ändern, weil es hier zu dunkel ist. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt es jetzt ein bisschen besser erkennen. Und dann möchte ich auch ganz gerne reinstarten. Gereinigt sind die Karten schon. <lacht> Wie denkst du, wenn du jetzt hier als Frau zusiehst, hier über dein Gegenüber? Was hast du in deinen Gedanken und was geht es für dich auch vornehmlich in den nächsten sieben Tagen? Wie denkst du hier über dein Gegenüber? Und wir haben hier einmal die zwei der Kelche. Dann haben wir, wow, die Königin der Münzen. Und 
eine Karte bitte noch. Okay, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also du denkst äh, im positivsten Sinne über dein Gegenüber. Ich sehe hier auf jeden Fall, meine Liebe, dass du ähm, sehr, sehr starke Gefühle hier für jemanden hegst. Und in den meisten Fällen wird es auch tatsächlich so sein, dass ihr auch in einer Beziehung seid, auch wenn ihr euch nicht ähm, jeden Tag sehen könnt oder hier vielleicht auch ähm, eine Distanz einfach auch vorhanden ist. Ähm, sehe ich aber, dass ihr eine sehr, sehr tiefe Verbindung miteinander ähm, fühlt und vor allem auch in deinen Gedanken sehe ich, dass du dich zutiefst verbunden deinem Gegenüber fühlst, dass du ähm, diesem Wert, äh, diesem Mensch eine sehr hohe Wertvorstellung zukommen lässt und ähm, also, dass du hier jemanden wirklich schätzt und ähm, weil das ist deine Gedankenebene und hier haben wir halt einfach noch das Ass der Kelche, ähm, du hast wirklich nur positive oder vornehmlich nur positive Gedanken für dein Gegenüber hier ähm, in deinem Kopf. Du denkst auch viel über ähm, alte Sachen nach, also über Dinge, die ihr beide schon erlebt habt. Und das prägt sehr stark auch hier dein Gedankenbild über diesen Mensch. Also ähm, was habt ihr miteinander schon ähm, erlebt? Welche Gefühle kamen da in dir hoch? In welchen Momenten stand dieser Mensch hier zu dir? Ne? Also das hast du hier auch alles abgespeichert. Aber ich sehe vor allem auch, dass du diese Person halt auf jeden Fall auch sehr, sehr tief in deinem Herzen abgespeichert hast. Und ähm, weil Gedanken, wissen wir ja, können sich ja ständig ändern und ähm, sind auch manchmal ziemlich suspekt. <lacht> Aber hier auf jeden Fall, meine Liebe, hast du hier ein ganz, ganz schönes Bild über dein Gegenüber. Also derzeit gibt es, glaube ich, wenig, wo du sagst, das pisst mich jetzt gerade an, das ähm, nervt mich an ihm oder ihr. Ähm, ich sehe hier schon, dass hier momentan es ziemlich harmonisch ist. Vielleicht ähm, ist es jetzt eben auch wegen ähm, einem ähm, wegen einer Sache, die jetzt hier gerade auch ansteht, ähm, dass ihr hier irgendetwas geplant habt und du eben hier auch darauf sehr, sehr positiv mit positiver, hoffnungsvoller Energie darauf blickst. Wie denkt denn hier das männliche Gegenüber über dich, meine Liebe? Und wir haben hier schon den Bube der Stäbe, der hier geradezu rausgeschossen kam. Und der verrät auf jeden Fall schon mal, dass dich dein Gegenüber hier super sexy findet, dass das hier ähm, auf jeden Fall eine Angelegenheit ist, wo man sich hier auch ein bisschen maßregeln muss, dass man eben nicht zu ähm, äh, häufig auch gerade in den Gedanken hier auch über sexuelle Dinge mit dir nachdenkt oder sich, was weiß ich, gerade wohin wünscht, ja, wenn man hier vielleicht noch auf der Arbeit ist oder ähm, sonst wie gerade eben eigentlich gar keinen Kopf hat, um sich hier diesen ähm, sehr, sehr abenteuerlustigen, sage ich jetzt mal, Gedanken hier jetzt weiter zu widmen, ja. Ich sehe auch, dass dein Gegenüber sich ähm, dich hier sehr, sehr genau betrachtet. Ja? Also momentan denkt er auch sehr stark und intensiv über dich nach. Das waren definitiv zu viele. Und ähm, er denkt auch zu viel über dich nach. Ähm, eben genau in diesem Kontext. Äh, Leidenschaft, Sexualität und Harmonie in dieser Verbindung. Und hier haben wir dann noch die zwei der Stäbe. Und ich sehe auch, dass dein Gegenüber hier ähm, auch so über dich denkt, dass er auch weiterhin gerne mit dir hier und mit sonst niemanden seine Zeit verbringen möchte, weil du hier ein, ähm, ja, ein perfektes Gegenstück eben einfach darstellst. Ähm, eine Person, mit der man hier eben auch gerne die Zeit verbringt, weil dich hier eben auch jemand sehr, sehr wertschätzt. Also ähnlich auch wie du. Ähm, aber das ist ja jetzt hier, wie gesagt, auch nur die Gedankenebene. Jetzt möchte ich ganz gerne wissen, liebe Ladies, ähm, ein Blick in euer Herz, bitte. Schenkt mir einen Blick in euer Herz. Wie ähm, fühlst du gerade für dein Gegenüber? Also in deinem Mind ist ja alles easy. Wie fühlst du denn gerade für diese Person? Und wir haben hier den Page der Münzen. Interessant. Und boah, der Tisch war echt übelst. Und wir haben hier noch den Eremit. Das ist jetzt hier auch wieder so eine super spontane Legung. Das ist mir gerade eben eingefallen, dass ich das ja eh noch hochladen muss. Und dann dachte ich mir, komm, mach's jetzt. 
mitten in der Nacht. Und wir haben hier noch den König der Stäbe. Wow! Also, wie fühlst du denn für dein Gegenüber? Du hast ein super großes Herz für dein Gegenüber. Du ähm, hast hier mittlerweile deine Gefühle dieser Person gegenüber eingestanden. Du weißt diesen Mensch auch in deinem Herzen gefühlstechnisch sehr zu ähm, wertschätzen. Ähm, ich sehe, dass du hier mit dem König der Stäbe auch zum Ausdruck bringen möchtest, dass dir dieser Mensch einfach, ähm, dass du manchmal das Gefühl hast, ähm, äh, das ist jemand, der wurde dir wirklich vom Himmel geschickt. Ja, also hier ist nicht nur eine wirklich ähm, tolle körperliche Anziehung gerade zwischen euch, vor allem auch wenn diese Beziehung schon ein bisschen länger geht und jetzt noch nicht ganz frisch ist, ähm, sondern also hier diese körperliche Anziehung ist nach wie vor vollkommen aktuell. Man, ähm, man ähm, geht einfach hier auch richtig in dieser Sexualität auf. Man kann sich zeigen, wie man ist. Man kann ähm, mit jemandem hier teilen, wie man ist. Ja? Und ähm, vor allem sehe ich hier auch in deinem Herzen, dass hier eine richtige Flamme für dein Gegenüber brennt. Ja? Das hast du ja auch hier oben schon in deinen Gedanken auch angekündigt mit den zwei der Kelchen und vor allem mit dem Ast der Kelche, weil mehr geht einfach nicht. Ja? Ähm, und vor allem findest du dein Gegenüber auch super attraktiv, ja, auch wenn es jetzt hier auf Herzebene nicht wirklich eine große Rolle spielt. Aber du sagst hier ganz klar, das ist meiner, ne? das ist hier mein König der Stäbe. Vielleicht ist dein Gegenüber ja ähm, Löwe wie der Schütze, das kann gut sein. Dann ähm, hast du es hier mit einem echt ähm, sehr attraktiven Mann zu tun, ähm, für den du hier wirklich alles tun würdest. Wir haben hier noch den Eremit in der Mitte und das ist hier in diesem Sinne ähm, für mich eine sehr, sehr schöne Karte, weil sie ähm, sagt hier auch, dass dein Herz hier auch eine gewisse Weisheit ähm, hat oder beinhaltet und dass du hier sagst, ich habe hier auch schon viele Erfahrungen gemacht und ich kenne mich ganz gut aus. Ich habe hier auch in mich gehorcht und ich habe hier auch einfach dieses Licht ähm, von uns beiden wahrgenommen. Ich habe hier wahrgenommen, dass diese Verbindung zu diesem Mensch hier wirklich besonders ist. Denn auch in ähm, Momenten, wo du vielleicht auch mal alleine bist oder ihr eben auch gar nicht wirklich hier ständig miteinander sein könnt, das habe ich ja auch hier oben schon so wahrgenommen, ähm, ist es hier eben so, dass du dich trotzdem total zugehörig fühlst und du hast immer so das Gefühl auch, und das ist nicht gedacht, sondern erfüllt, dass dieser Mensch bei dir ist im Herzen. Also auch die Flamme von diesem Mensch brennt hier für dich oder zumindest ist es das, was du wahrnimmst. ja. Und das ist auch das, was er in seinen Gedanken und vielleicht wahrscheinlich auch in seinen Worten auch an dich rausgibt. Jetzt gucken wir aber mal, aber natürlich nicht mit dem Deck, sondern mit dem anderen, ähm, wie das denn eigentlich wirklich ist bei deinem Gegenüber. Lieber Spirit, bitte, ähm, ähm, ich erbitte hier einen kurzen Einblick in die Herzen der männlichen Polarität hier in meinem Magical Skills Kollektiv. Was fühlt denn hier dieser Herrscher für diese wundervolle Herrscherin in diesem Fall, in dieser Reisegruppe und in dieser Legung? Wie fühlt hier dieser Mensch? Und wir haben hier einmal die drei der Münzen. Okay, also hier fühlt jemand auf jeden Fall, dass diese Verbindung auch noch ein starkes Potenzial hat. Ja, dass man hier also auch definitiv ähm, Lust hat, hier auch noch weiter ähm, hier diese Früchte sozusagen zu naschen. Und ähm, auch, dass hier einfach auch dieses gewisse Prickeln und diese ähm, ja, diese Neugierde auf diese Gefühle hier einfach weiterhin auch vorhanden ist. Die Karte, die sich hier als nächstes umgedreht hat, war hier der Ritter der Stäbe. Ihr habt es leider nicht gesehen, aber das ist eben im Mischprozess hier passiert. Ähm, wunderbar, jetzt brauchen wir noch eine Karte. Wie fühlt dieser Herrscher? Und die kam ja ziemlich rausgeschossen. Und wow, wir haben hier auch noch das Gericht. Krass. Okay, also meine Liebe, ich sehe hier auf jeden Fall sehr viel Positives für dich, denn dieser Mann ist, ähm, du hast ihn hier beschrieben als den König der Stäbe und er selber sagt hier, ich bin hier der Ritter der Stäbe, ich bin hier jemand, der macht ähm, das andere Geschlecht klar, im, also in Anführungsstrichen und jetzt auch nicht disrespektierlich hier gemeint, sondern das ist aber auf jeden Fall ein Typ, <lacht> 
der auf jeden Fall Ahnung hat von dem, was er da tut. Dieser Mensch weiß, wie Liebe ähm, zu verstehen ist, wenn man das überhaupt als Verstand bezeichnen kann. Aber dieser Mensch weiß auch, was man tun muss, damit man eben auch eine glückliche Beziehung generiert. Ja, Also hier gibt es sehr viele Hochs in dieser Beziehung, aber es gibt auch mal hin und wieder Tiefs. Und das ist eben auch beides wichtig. Ja, Und hier brennt jemand wirklich voller Leidenschaft für dich. Hier hat jemand definitiv... Die Flamme in seinem Herzen, also das ist nicht nur ähm, irgendwelche Losten Words von diesem Mensch, also irgendwelche unnötigen Wörter, sondern hier definitiv ähm, äh, Klarheit und vor allem spricht er ja hier auch seinem Herzen ähm, heraus und hier sagt er, ähm, ich sehe hier diese Verbindung als mein Schicksal an. Also ähnlich wie bei dir, auch dieser Mensch hat sich mindestens einmal darüber Gedanken gemacht, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging, als ihr beide euch kennengelernt habt oder eben auch was die Tiefe dieser Verbindung angeht, ja, weil er sieht hier nach wie vor Potenziale und es ist hier keine Selbstverständlichkeit, vor allem nicht auf der Seite der männlichen Polarität, weil Männer einfach eine andere Schwingung haben, eine andere Energie und es hier auch sehr häufig der Fall ist, dass Männer sich auch gerade auf Gefühlsebene sehr schnell erschlagen fühlen oder auch so eine gewisse ähm, Langeweile auch aufkommt, weil ähm, viele einfach auch aufgrund dieser starken Verletzung aus der Vergangenheit auch immer Probleme haben, noch weiter ihr Herz zu öffnen, damit diese Gefühle noch tiefer geschehen können. Ja, Aber hier ist jemand auf jeden Fall auf dem besten Wege dorthin. Wie gesagt, man sieht hier auch weiter noch Potenziale. Man hat hier auch so noch dieses Prickeln im Herzen für dich da. Und immer wenn er dich sieht, muss dieser Mensch hier irgendwie lächeln oder muss vielleicht auch an dein Lachen denken. Ja, Und... Ähm, Du bist für ihn schicksalshaft in sein Leben getreten und in einigen Fällen ist es tatsächlich auch so, dass dieser Mensch irgendwann mal ein Stoßgebet an das Himmel ab, an den, an das Himmel, <lacht> an, an den Himmel abgegeben hat und ähm, dieses wurde direkt empfangen und er hat eben eine ziemlich abrupte ähm, Begegnung dann auf einmal mit dir gehabt. Also vielleicht hat, habt ihr ja auch schon mal darüber gesprochen dann schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare, wenn das so ähm, etwas war, dass ihr euch so wirklich gegenseitig ins Leben geknallt seid. ja. Oder aber ähm, lasst mich auch gerne und die anderen auch mal daran teilhaben, wie ihr euch eben auch kennengelernt habt. ja. Weil ähm, hier beschreibt jemand definitiv, ähm, dass er das auch magisch findet und äh, dass hier auch wirklich irgendetwas mit ähm, nicht rechten Dingen zugeht. Also in dem Sinne, dass das hier eben auch aus einer anderen Ebene oder Sphäre kommt. ja. Ähm, und eben wie gesagt, auch durch diese Totems werden ja auch nochmal Wünsche, aber auch eben auch so ein Schutz eben auch angesprochen. Und das ähm, fühlt dieser Mensch hier definitiv bei dir, auch so eine Geborgenheit, wenn er bei dir ist. Und wenn er hier mit dir die Matratze vergoldet. Jetzt gucken wir mal, was, liebe Frau, wünschst du dir denn hier in dieser Verbindung? Wie soll das Ganze weitergehen? Was ist denn deine Intention in dieser Verbindung? Was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Und was sagen auch die Karten? Wie wird es denn hier tendenziell weitergehen? Und wir haben hier einmal den Gehängten. Dann haben wir hier noch ein Page, den Page der Schwerter und noch zwei Karten. Wir haben hier einmal Moment, das, ähm, die Fünf der Stäbe und wir haben Judgment. Ich habe Angst, dass die, die Platte kippt. Ich habe das, wie gesagt, alles nur sehr provisorisch hier aufgebaut. Äh, so. Also, wie möchtest du denn, dass das Ganze hier weitergeht? Also in erster Linie ähm, redest du hier auch wirklich ganz tief aus deinem Herzen und du teilst hier mit, dass du auch Ängste hast. Du hast auch eine Befürchtung und ähm, du hoffst aber, und da muss ich dir wirklich sagen, du musst unbedingt deine Gedanken hier ein bisschen in eine andere Richtung lenken, weil ich sehe nämlich Ängste vor... Ähm, nicht Ablehnung, aber dass hier Konkurrenzthemen aufkommen könnten. Ja, das bedeutet, meine Liebe, 
Lass dich hier bitte nicht in Konkurrenz setzen. Und ähm, solltest du vielleicht ein Thema mit Eifersucht haben oder vielleicht auch damit, dass du in deiner Vergangenheit ähm, immer wieder ähm, dein Gegenüber aus Beziehungen oder Ehen verloren hast, weil hier vielleicht Konkurrenzthemen dann aufkamen im Laufe der Zeit. Hiervon solltest du dich unbedingt mal frei machen und dich von diesem Thema hier auch lösen. ja. Und ich sehe auch, dass du unterbewusst auch schon damit beschäftigt bist, dich mit diesem Thema zu verbinden, weil du nämlich auch merkst, dass deine Gedanken nämlich immer schneller Realität werden. ja, Weil du bist ja auch hier eine Herrscherin. Das heißt, du hast hier auch ähm, starkes Gehen, Skills, ähm, was das Manifestieren von Dingen angeht. Deswegen pass hier mal unbedingt auf, was du hier rausgibst. Ne? Und ähm, wenn du aber hier Themen hast oder auch auf dieses Gegenüber schaust, weil es hier vielleicht auch schon Konkurrenzthemen in der Vergangenheit gab, ja, dann wäre es hier unbedingt mal wichtig, hier miteinander darüber zu sprechen. Und zwar jetzt. Weil ich sehe, dass ihr jetzt gerade vielleicht auch an einem Punkt seid, wo ihr nämlich auch ähm, noch eine schöne Basis habt, auch für Kommunikation. Und ähm, es auf jeden Fall immer gut und wichtig und richtig ist, wie der Monte immer so schön sagt, dass man eben auch... Ähm, immer direkt und offen und ehrlich über seine Gefühle redet. Vor allem in diesen Seelenpartnerschaften und sowieso erst recht dann, wenn du hier auf eine Dualseele blickst. Wenn du hier auf deinen Gefühlsklärer blickst, dann sprecht miteinander, redet miteinander, nehmt euch Zeit dafür, wechselt dafür aber unbedingt immer die Ortschaft. Also befindet euch an einem neutralen Ort, um zu sprechen. Macht es niemals bei dir zu Hause, bei ihm zu Hause oder wenn ihr zusammen wohnt, in eurem Zuhause. Also sucht euch einen objektiven Platz und eine, einen ähm, neutralen Platz. Ob ihr jetzt mit dem Hund spazieren geht oder ähm, in einem Restaurant was miteinander besprecht, tut es nicht zu Hause. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ja. ja, also hier solltest du auf jeden Fall mal eine neue Perspektive ähm, entwickeln, um auf dieses Thema hier zu schauen, weil du könntest dir nämlich sonst deine Zukunft hier ähm, kaputt manifestieren, eben weil du Angst haben könntest, diesen Mann hier zu ähm, ähm, zu verlieren durch eine weibliche Person oder durch irgendwelche anderen Konkurrenzthemen. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ja, ähm, eigentlich bin ich nicht eifersüchtig, es ist eher so, dass ich die Person bin, die hier vielleicht auch aufpassen sollte, dass ich mich hier nicht auf irgendwelche anderen Interessenten einlasse, dann ist das natürlich dein Thema. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass du ähm, schon in dem Modus bist und auch in den nächsten sieben Tagen noch in eine Mut, in eine Stimmung kommen wirst, wo dir bewusst wird, ähm, dass es das nicht wert ist, hier ähm, negative Glaubenssätze, alte, ähm, kaputte, destruktive Verhaltensmuster hier weiter an den Tag zu legen oder dir hier irgendwas kaputt zu manifestieren. Ähm, sondern dass es dieser Mensch hier auf jeden Fall wert ist, hier weiter am Ball zu bleiben. Ähm, auch gerade nachdem ich dir jetzt hier diese wunderschöne Herzebene hier offenbart habe, ähm, solltest du da vielleicht noch mal schauen, was du hier dir in der Zukunft wünschst. Und vor allem sprech deine Wünsche eben auch ähm, so aus, dass sie nicht irgendetwas beinhalten wie ähm, und ich wünsche mir, dass wir ewig zusammenbleiben oder so, ähm, sondern definiere deine Wünsche immer, wenn es geht, nach ähm, dem nächsten Moment oder eben bezieh dich hier auf die Gefühle oder auf schöne Erlebnisse, die ihr hier miteinander teilt. Und das ist nämlich immer das, was Menschen am meisten miteinander verbindet. Gut, jetzt möchte ich wissen, was denkt denn dein Gegenüber? Ähm, wie soll es denn hier in dieser Verbindung weitergehen? Was wünscht sich dein Gegenüber? Und was möchten hier die Karten verraten über diesen Herrscher? Ähm, wie hätte er denn gerne, dass diese Sache hier weitergeht? Jetzt guck dir das Brett mal an. Das bist du, meine liebe Herrscherin. Ähm, du erzählst hier eine richtig schöne Story, weil du bist ja hier schon als die Herrscherin natürlich ähm, abgebildet. Und dein Gegenüber sagt hier, du bist meine. Und wenn du, wenn du jetzt hier als homosexueller Mann zusiehst, dann bist du trotzdem seine oder seiner, wie auch immer ihr das da ihr euch da ähm, positioniert habt. Jedenfalls, ähm, du gehörst ihm und er möchte auch, dass du weiterhin hier als fruchtbare Göttin über sein Land fliegst und hier ähm, 
darauf ähm, achtest und wachst, was ihr beide euch hier vielleicht auch schon erbaut habt, wo, ähm, dass du hier ähm, stolz auch und äh, hier so richtig repräsentativ über eure gemeinsamen Erlebnisse ähm, hier fliegst und halt einfach eine gute Zeit hast, ja, voller ähm, Emotionen, die hier eben auch über sprudeln derzeit auf jeden Fall. Also ihr scheint äh, scheinbar gerade eine ziemlich schöne Phase in eurer Beziehung zu haben. Und falls nicht, dann ist es hier eine Erwartungshaltung, die dein Gegenüber hier an dich hat. <lacht> er hätte gerne, dass du hier wieder ähm, diese, ähm, ja, diese Herrscherin wirst, die du vielleicht auch mal eine Zeit lang extrem warst. Denn ähm, ja, mit der Mäßigkeit sagt er hier auch, vielleicht ist hier ein bisschen was außer der Balance gekommen. Wir gucken mal, was er denn sich sonst noch so wünscht. Und wir haben hier noch die Acht der Stäbe. Okay, also kann es denn hier sein in dieser Verbindung, dass ihr beide vielleicht wirklich gar nicht so krass gerade im Kontakt steht oder ihr euch eben selten sehen könnt. Aber wenn ihr euch seht, dann nutzt ihr diese Zeit auch auf jeden Fall zu zweit. Das nehme ich hier schon auch wahr. Und ich sehe aber auch, dass dein Gegenüber sich wünschen würde, hier noch mehr Zeit mit dir verbringen zu können. Und ich sehe auch hier, dass ähm, er spricht auch hier nochmal das Thema Kommunikation an. Du hast es hier und auch dein Gegenüber hat es hier liegen. Also hier wird auch plötzlich Kommunikation jetzt hier ähm, auf euch zukommen, sage ich jetzt einfach mal. Und diese Kommunikation dient dazu, hier ganz offen und ehrlich seine Gefühle auszusprechen, ähm, hier wirklich mal alles auf den Tisch zu legen, also wie so eine Art Seelenstrip, dies hier mal zu machen und hier einfach ähm, all das zu offenbaren, was du für dein Gegenüber fühlst, wie du denkst, dass du hier vielleicht auch Befürchtungen hast und dein Gegenüber hat hier nämlich scheinbar auch ein paar Themen, die er dir gerne hier näher bringen möchte. Und für einige, das wird jetzt aber wirklich das, das kann eine Handvoll äh, Menschen sein, die sich hier in einer Seelenverbindung oder eben auch in einer Dualseelenverbindung befinden. Ähm, denkt dann gegenüber darüber nach, hier ähm, einen Heiratsantrag dir zu machen, beziehungsweise arbeitet er gerade daran, ähm, mit dir sich ähm, eine weitere Vision oder Zukunft vorzustellen, sodass ihr ähm, noch einen höheren, Mehrwert aus dieser Beziehung für euch beide generieren könnt. Das war jetzt ein ultra langer Satz, aber ich denke, du weißt genau, was ich damit meine. Ähm, hier möchte jemand mehr Zeit mit dir verbringen, mehr Quality Time, genau. Und ähm, dafür sind aber noch ein paar Schritte notwendig, um hier Dinge in die Balance zu bringen. Und hier ist es unter anderem scheinbar auch sehr, sehr dringend notwendig, dass ihr beide mal offen und ehrlich miteinander quatscht, redet. Aber das ähm, äh, erörtern wir ja schließlich schon seit über zwei Jahren, ne, dass hier jemand definitiv ein Problem hat, durch das tiefe Wasser der Gefühle hier zu gehen. Ne? Ob das jetzt du bist, liebe Frau, oder er... Ist ja letztendlich dann auch wurscht. Irgendwie kriegt ihr das da beide halt nicht so ganz auf der Appel. Jetzt möchte ich noch ganz gerne abschließend wissen, was verbindet euch auf Gedankenebene aus den Karten der Liebe? Was verbindet euch in Gedankenebene miteinander in dieser Woche und vielleicht auch ganz generell? Und wir haben auf Wolken schweben. Ja, das ist ja sehr, sehr schön. Dann ähm, schwebt mal weiter. Also ihr denkt wirklich beide sehr viel ähm, unabhängig voneinander über euch nach. Sagen wir es mal so. Komm, ich mache das da rüber. Dann machen wir das hier hin. Ich habe keinen Platz. Und ähm, wie ich das hier auch schon gesagt habe, man verliert sich manchmal auch so im Alltag in Tagesträumen, ähm, die hier wirklich... Ähm, da wäre jeder Regisseur neidisch auf euch, was da in eurem Kopf und euren Köpfen abgeht. Also da bin ich zu 100% sicher. Hier geht richtig steiles Kopfkino, ja? Okay. Was verbindet euch beide hier auf der Herzensebene? Und wir haben das Risiko. Mhm. Ja, das ist es auf jeden Fall. Das ist es immer. Ne? Das ist halt leider so, dass Liebe, die Liebe ist auch ein Risiko. Und ähm, ja, man muss sich hier auch ähm, wirklich auch dem anderen annähern, auch äh, manchmal auch tatsächlich Kompromisse eingehen oder auch versuchen, 
auch gerade in so Seelenverbindungen und Dualseelenpartnerschaften, wenn man hier wirklich miteinander ähm, am gleichen Strang ziehen möchte, dann ist es irgendwie häufig äh, nötig, die Komfortzone zu verlassen oder hier einen, ähm, einen Raum zu verlassen, der einem halt sehr zusagt, ne? wo man sich eben, wie gesagt, innerhalb zu so seiner Komfortzone bewegt, ohne irgendwie Risiken groß eingehen zu müssen, Ne, und ich sehe euch auch ein bisschen beide in diesem Status, ja, dass ihr ähm, vielleicht hier wirklich gerade euch ziemlich krass ineinander verliebt habt und hier wirklich sehr viel miteinander körperlich ähm, gerade äh, zu tun habt, aber ähm, hier noch nicht so wirklich deutlich äh, und klar ausgesprochen wurde, wie man denn emotional wirklich füreinander steht. Ja? Und dass das jetzt hier so auch das äh, Risiko in eurem Herzen ist, was euch miteinander verbindet, euch hier diese Liebesgefühle zu gestehen. Ja, ja so ist es. Aber ohne ähm, no risk, no fun. Ne? Das gilt natürlich auch immer in der Liebe. Was verbindet euch in der Zukunft miteinander? Welche Tendenz? Und die liegt auf dem Boden. Und Leute, wir haben hier die Heilung. Okay. Das ist ja auch ähm, in Seelenverbindungen und Dualverbindungen normal, dass ihr ein Gegenüber in euer Leben gezogen habt, welches definitiv auch euch all die Themen in dem Sinne triggert, ähm, um hier eben auch Heilung aus der Vergangenheit geschehen zu lassen. Die meisten Seelenverbindungen ähm, haben diese Aufgabe in sich, nämlich die der Heilung und sowieso auch Dualseelenverbindungen. Hier werden alte ähm, Verbindungsthemen geheilt aus diesem Leben und aber auch aus vergangenen Leben. Also ähm, inkarnationsübergreifend. Wenn du daran glaubst, dann ähm, nehme ich hier auch für einige für euch wahr, dass ihr euch in diesem Leben hier wieder füreinander verabredet habt, euch hier in dieser Inkarnation zu treffen, um die oder Cell oder welche Erfahrung auch immer zu machen und es jetzt hier auch vielleicht eure Aufgabe ist, auch in der nächsten Zeit, euch hier mal die Gefühle zu gestehen. Ne? Also, Seid lieb zueinander, seid gut zueinander, seid respektvoll zueinander, habt Spaß in eurem Leben und ähm, genießt einfach jeden einzelnen Moment und seid ehrlich mit euren Gefühlen. Das ist das Allerwichtigste. Und jetzt wünsche ich euch eine ganz wundervolle Zeit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben. Und ähm, ja, wenn du meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert hast, dann kannst du dies unter anderem hier in der Mitte tun. Alles, alles Liebe.